Today, we're having a bit of a problem with the bus. Aujourd'hui, on a un petit trouble avec l'autobus. The ECM needs to be changed. C'est le temps de changer l'ordinateur. To do so, I'm going to jack the bus up, and once we're done jacking the bus up, we'll get back to you and show you how to change the ECM on a Series 60 Detroit diesel. Donc, on va lever et supporter l'autobus sécuritairement, et par la suite, on va vous montrer comment changer l'ordinateur du moteur sur un Detroit diesel Series 60. Quand on pèse sur le petit piton pour lever, re-raise, le derrière lève, puis il va, va mettre les jacks en dessous de l'autobus. L'autobus est jacké. On a fait la bonne job. Il vient, c'est bon. Lâche pas. On continue. <laughs> so the bus is now safely in the air. And we have stands underneath it. We have the wheel supported. So I can slide under the bus with ease. And we're going to do so using one of these moving blankets. Always nice. And we have a nice concrete surface here. If we were on asphalt, I would have put larger pieces of wood underneath the jack stands to support even better. Technically, we should have four jack stands at the back. We don't have four with us. We only have two. But for the time that I'm going to be there, I'm good. It's supported on the tires. It's supported on the jack stands. It's not windy. It's not going to go anywhere. Ça va rentrer en dessous pour aller placer les euh, aller rejoindre l'ordinateur. Puis on a acheté une merveilleuse. Euh, blanket pour que ce soit plus confortable pour son dos. Euh, oui, on a deux jacks en dessous de l'autobus. Et où se trouve cet merveilleux ordinateur? On va se rendre là. So here we are under the bus. And as we round the corner here, we can see the computer. We have four bolts on the computer that are holding those shields. You see the one that's a little rusted and the other one. Then we have the wires to remove. Once the wires are removed, we can re remove the computer. Donc, la première affaire, c'est d'enlever les, uh, les petits bouts en tôle qu'on voit à chaque bout. Un est rouillé, l'autre n'est pas rouillé. Ça, ça sécurise les fils. En enlevant ça, on va avoir accès au reste pour défaire des, uh, des coiffes de fil et par la suite, enlever l'ordinateur de sur le côté du moteur. But, before we do any of that, we have one last preparation step to do. Mais avant de faire ça, on a une dernière étape de préparation à faire. Let's go do that. On va aller faire ça. And that first step is turning off all the power to the bus. Donc la première étape, c'est d'enlever le courant sur l'autobus. Ça, c'est fait. And we have a fuse here for the ECM. Actually, we have Three fuses. I'm going to remove all three. Donc, on a trois fusibles pour l'ordinateur. Je vais enlever les trois fusibles en préparation, s'assurer que tout, tout est débranché pour l'ordinateur. Back under the bus. Let's see how tight these bolts are. Hopefully they're not too rusted in place.
on the end of the wiring connector, there's a six millimeter bolt. It needs to be removed. Now, so the boots filled, you are. Our show is six millimeters to four and eight. Par la suite, il y a la prise en haut. Et dans le centre, c'est juste un bouchon. Ça, c'est ce bout-là. On va aller à l'autre bout. So this, is, this end, we have a six millimeter bolt holding this on. This one just slides in, so no concerns there. Then we'll go to the other end and undo the, the big wire there as well. Very strange. On the one end it was six millimeters, on the other end it seems to be a quarter inch. So that one's off. To get the other ones off, I'll need a small pick. If you want to get these on, it's a pick to lever the the clip. very important when you're dealing with these wires is to not pull on the wire and just pull on the the plug itself. Donc très important c'est de ne pas tirer sur les fils mais de tirer juste sur la la prise elle main. Sinon, ça peut engendrer d'autres troubles qu'on ne veut pas avoir. Parce que si vous pull on the, uh, the plug or on the wires, you be causing yourself a lot more problems. This top one's a little hard to get at, ideally. You would remove the fuel filter. That's not an option for us at the moment. Okay, the two plugs are off. The four plugs, five plugs actually. All the plugs are off. The lower bolts are off. And the old computer will be out.
Mira. Es up. These are the bolts that hold on the ECM and there's rubber mounts that go on the bolts and behind it to isolate it from the vibration. Uh, the Detroit Diesel dealership only had three of these. It takes eight. Luckily, our other ones are good, so I'll choose the five best of the uh, old ones and put the new ones in and we'll be uh, safe to use our computer vibration free. Just, just verifying that the plugs are the same and also you want to make sure that none of the pins are bent. Donc, pour l'ordinateur, c'est supporté avec ces petits bouts de caoutchouc là. Et on a des nœuds et des, euh, des vieux. Malheureusement, le, euh, le concessionnaire n'avait juste trois nœuds à magasin. Donc, on va choisir les cinq meilleurs de les anciens pour les mettre là. Ça, ça, la, ça empêche la vibration de rentrer dans l'ordinateur. Et aussi, avant de tout installer, on va vérifier que les pins ici sont vraiment bien placés, sont droits, sont pas pliés, juste pour s'assurer que, que tout est correct. Ce bout ici, on a une plug qui n'est pas utilisée, donc il y avait un bouchon sur l'autre, on va remettre le bouchon là. On our computer, there was a, a plug here, this section isn't used, so we'll uh, take the plug off this one and put it on the new one. And here you can see the So here you can see the clip. You see on for what I la chose qui la retient. So we just need to lift that up and then we can pull this plug off. Donc une fois qu'on l'a levé, on peut tirer la la plug, la remettre ici. Ready to go back. In. On est prêt à réinstaller. And yes, when you work on a bus, you get dirty. Oui, quand on travaille sur un autobus, on salit pas. Installation. Installation is the reverse of removal. Yeah, to make life a little easier. Make sure that none of the wires are stuck behind it. So now that everything is screwed back in, I can put the plugs back in. Before doing so, again, we verified that the all the pins were correct, nice and straight. Donc, on va remettre le filage. Avant de commencer, on a vérifié que tous les, euh, les petites pins étaient bien droit. L'autre chose qu'on a vérifié, les, euh, tous les seals étaient bien beaux et l'ancien fil qu'on a enlevé il n'y avait pas de corrosion dedans les prises après l'ancien ordinateur donc on est correct dans le nouveau. So one of the things we verified as well is on the old computer, making sure there was no corrosion inside the plugs. There wasn't. So 
So that's on there nicely. So is that one. Now I can go to the other end and work on that. Donc un bout de fait, pour aller à l'autre bout, serrer les, les trois prises à ce bout ici, et on va être prêt à partir l'ordinateur, l'autobus. So once I get these plugs in here, we'll be ready to start up the bus. While I'm here, I'll clean these seals that are on the plugs and the plugs themselves to make sure they go in properly and that the seals go on straight. And Detroit Diesel was kind enough to make the two plugs different colors. In my case, the top one is black, the bottom one is gray probably started life white but yeah 29 years on a bus may have changed the color just a little bit donc les trois ils ont été bien fins de mettre les prises deux couleurs différentes moi la suite du haut ta noir la suite du bas ta grise ça se peut qu'elle ait commencé sa vie en étant blanche mais Presque 30 ans dans l'autobus, ça se peut que ça ait changé de couleur légèrement. une clé encore. So to start this one, the fuel filter is a little in the way. Le filtre à, à fuel est un peu dans jambes pour partir cette vis là. Donc je vais m'assurer qu'elle est bien, bien partie. On va commencer avec une clé. Et après ça, je vais finir avec le, le ratchet. So I'm going to start with a wrench. Make sure it's started and then I'll finish with a ratchet. All the plugs went in easily, which is nice. tout rentré facilement qui est un bonny pas eu de trouble les vis sont toutes défaites les vis sont toutes ont pris leur place comme sont supposés Now that it started with a wrench, you should be able to get the ratchet on it. So it is parti with the key. We are capable to put the ratchet on it.
Don't want to over tighten. On va pas trop serrer. Tout est à sa place. On va aller remettre le courant sur le bus et s'assurer que tout fonctionne. So time to go put the, uh, the <coughs> time to go put the electricity back into the bus and we'll make sure everything starts as it should. When you get up, oh, oh. yes, could be a little dirty under there. We stay for a city set. As a safety measure, I had taken out all the fuses for the ECM. Donc, comme sécurité, j'avais enlevé tous les fusibles pour l'ordinateur. On les remet à leur place. Certains sont bien rentrés. Put the current, put the power back on, fuses are back in. Let's go start the bus. Okay. Success. It starts. Good job! It's alive! You need to take a ride. <laughs> well, first of all, we have to clean up all our mess. And we'll let the bus warm up, make sure everything is good. We'll connect our scanner to it, make sure everything is great. We have no codes. And then off we go. We can take a little test drive. <laughs> Donc, prochaine étape, on va nettoyer euh, tous les affaires qu'on a à terre ici. On va partir l'autobus, le réchauffer. Euh, on va mettre notre ordinateur dessus, vérifier que tout fonctionne comme c'est supposé de fonctionner. Et par la suite, on va aller prendre un petit drive. Le blue fire. Ouais. So, our scanner is a blue fire. It's uh, something we use as we're going down the road at all times. Donc, notre, euh, notre ordinateur, ça s'appelle un blue fire et on l'utilise quand on roule tout le temps sur la route. Euh, ça nous donne des paramètres que les, les, le tableau de bord ne nous donne pas. The blue fire gives us a lot of parameters that, unfortunately, the gauges don't. And if you've ever driven a D-series bus, you know that the gauges, they're there, but you really can't see them. Donc, si vous avez déjà conduit un autobus de la série D euh, de MCI, vous savez que les, le tableau de bord est là, mais le consulter, c'est pas facile. Okay, si on est en test drive, c'est la première fois qu'on repart l'autobus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ordinateur-là, elle a été programmée pour notre moteur, avec notre numéro de série de moteur. Puis tout est supposé d'être en condition. Puis il y a date, les Jake embarquent, le Heidel embarque. Donc, tout est gagné. So this computer has been programmed specifically for the serial number of our engine to go with it. Uh, like I mentioned, we changed from a DDEC3 to a DDEC4, Detroit Diesel Electronic Control, DDEC. Uh, and so far, everything is working. We've got good oil pressure, oil temperature, all that, which is nice. It's communicating with the blue fire, which everything is there. And we'll get it on the highway, make sure the cruise control works and all that other fun stuff. But so far, so good. Et pourquoi on a changé de, du numéro 3 à numéro 4? Donc, on a changé du 3 au 4 parce que le 3 est désuet. Euh, le monde ne veut plus les réparer. Le 4 est euh, plus facile à programmer, plus facile à, à vérifier aussi. 
Donc, on va avoir un peu plus de fonctionnalité avec ça. Et aussi, mais si jamais dans le futur, on a besoin de changer l'ordinateur encore, mais un DDSC 4, c'est plus facile. So the reason we changed from a DDEC 3 to a 4 is simply the 3s are now obsolete and the 4 is available. Also, the 4 is easier to program for all our friends that program these. Et on a changé l'ordinateur parce qu'il y avait un code d'erreur. Right. So we changed the computer because we had a fatal error code. So that is code 53, as you saw in the beginning of the video. And 53 is an EEPROM error, so not a good one in any way, shape, or form. And yes, that extra... 40 horsepower makes a difference. Donc, le 40 HP de plus, ça fait vraiment de différence. L'accélération est, est plus facile. So, the acceleration is a lot better. No smoke coming out the tailpipe. On n'a pas de boucan qui sort de l'exhaust. L'accélération est mieux. On a beaucoup plus de boost qu'avant. Donc, c'est une bonne affaire et on roule facilement sur le deux roues. Tous les températures sont là. On va essayer de placer la cruise. La cruise fonctionne, car puis la vie est belle, tout fonctionne. So, everything's working great. Just try the cruise control. I can drive with both my feet off the floor if I want to. Everything is going well. So, we'll get to the next exit, turn it around, park it for the next few days, and then off to school is warm. Hey, on s'en va à Scully Swarm après qu'on s'en va relaxer deux, trois jours avant le Scully Swarm et Scully Swarm 2024. Right. So, on to Scully Swarm 2024, the seventh annual Scully Swarm. Uh, one of our never want to miss events. C'est Scully Swarm, c'est un événement qu'on veut jamais arrêter. Uh, c'est comme un rassemblement familial de famille sans le mot nom qui est étrange, t'as pas nu. Donc, euh, tout le monde s'abuse. C'est vraiment euh, une bonne semaine de relaxation pour nous. So, Scully Swarm is a great week of relaxation for us. It's such a nice family-oriented event. And, you know, it's like that family reunion you wish your family always had. So, none of the, the weird uncle, no, uh, no fights amongst siblings. All of that is not there. But all the good times that you normally get in a family reunion are there. On se voit à Scully's War. On se voit à Scully's War.